Thanh Vân rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng đều đặn vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Quý vị thân mến, từ rất nhiều năm nay, chương trình đã kể rất nhiều câu chuyện về những người nước ngoài ở Việt Nam. Mỗi người có một lý do để đến và gắn bó với mảnh đất này. Ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục mang đến những câu chuyện về những bác sĩ nước ngoài, những người đã lựa chọn Việt Nam làm nơi dừng chân và công hiến. Họ đã và đang mang đến một phương pháp điều trị mới cho một căn bệnh thường gặp ở Việt Nam, đó là bệnh viện cuộc sống. Câu chuyện ấy sẽ được chia sẻ ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ, hãy cùng Thanh Vân điểm qua những tin tức văn hóa nghệ thuật vừa diễn ra trong tuần vừa qua. Vừa qua, tỉnh Tuyên Quang tổ chức đón nhận bằng công nhận di tích cấp quốc gia và khai hội đền mẫu ỉ la năm 2016. Di tích lịch sử đền mẫu ỉ la được công nhận là di tích cấp quốc gia sẽ có phần quảng bá giá trị của di tích gắn với những nét văn hóa đặc sắc của mảnh đất con người Tuyên Quang. Đền mẫu ỉ la thuộc phường ỉ la thành phố Tuyên Quang được xây dựng từ chiếu vua Cảnh Hưng năm 1738, thờ công chú Phương Dung, con gái vua Hùng. Theo truyền thuyết, ngôi đền có linh ứng nên từ xa xưa, công chúa Phương Dung được tôn làm thành mẫu. Hàng năm, vào trung tuần tháng 2 và tháng 7 âm lịch, người dân thành phố Tuyên Quang tổ chức lễ rước kiệu mẫu với nghi thức uy nghi, thu hút đông đảo khách thập phương. Hiện nay, đền mẫu ỉ la còn giữ được hai quả trùng cổ và 16 tượng cũ, các đồ tế khí bằng đồng, sành xứ, các hoành phi câu đối, đề từ, sắc phong và thần phà. Đền còn lưu giữ được 6 bản sắc phong của 4 triều Nguyễn là Đồng Khánh, Thành Thái, Suy Tân và Khải Định phong cho đền. Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm nét khác từ truyền thống đến hiện đại. Trong đó, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa đã giới thiệu bộ sưu tập của bà với hơn 100 tác phẩm của họa sĩ Trần Nguyên Đán. Đây là họa sĩ có nhiều tác phẩm như cây cầu nối truyền thống với hiện đại. Những tác phẩm tranh khắc gỗ và mộc bản đều là kết quả làm việc và sáng tác nghệ thuật miệt mài của họa sĩ Trần Nguyên Đán trong 45 năm, từ năm 1970 đến năm 2015. Sự nghiệp của họa sĩ Trần Nguyên Đán khá đổi sộ, tranh ông hiện có mặt trong nhiều bảo tàng nổi tiếng của Việt Nam như Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Đà Nẵng. Xem tranh của Trần Nguyên Đán, người ta có thể nhận ra nét truyền thống, phỏng phất đan cài trong những tác phẩm đồ họa hiện đại như lối in hiện đại nhiều màu, nhiều sắc độ từ một bản gỗ duy nhất. Nhờ chất liệu dân gian thấm đẫm, mỗi tác phẩm của Trần Nguyên Đán đều toát lên sự mộc mạc, đầm thắm, trữ tình và đau vị khỏe mạnh, rắn giỏi nhưng cũng tinh tế uyển chuyển. Bởi thế nhiều người yêu mến đã gọi người họa sĩ tài hoa này là cây cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trong thời gian tới đây, Việt Nam tham gia xây dựng hồ sơ đa quốc gia nghề sân mài truyền thống để trình Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO xét ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, tham gia hợp tác với Hàn Quốc và các nước có di sản văn hóa phi vật thể, nghề sân mài truyền thống, xây dựng hồ sơ đa quốc gia. Trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO để được xét ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sơn mài Việt Nam giống với sơn mài các nước ở tính trang trí, tính ứng dụng, phục vụ đời sống sinh hoạt và tín ngưỡng của con người. Từ nửa đầu thế kỷ 20, sơn mài truyền thống Việt Nam còn có thêm một giá trị mới, đó là đưa chất liệu sơn ta cổ truyền thành chất liệu của hồi họa bằng sự ra đời của tranh sơn mài trên nền tảng kỹ thuật sơn truyền thống. Tranh sơn mài tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và kỹ thuật từ khâu làm vóc cho đến thể hiện nhằm cho ra đời những bức tranh sơn mài rất Việt Nam mà không một quốc gia nào có được. Huế, phố biển Nha Trang Khánh Hòa để du khách quốc tế chia sẻ bình chọn trên trang Chip Advisor Mỹ là điểm đến không thể bỏ qua trong năm 2016. Trong cuộc bầu chọn cuối năm 2015, Nha Trang là một trong 10 thành phố trên thế giới được du khách bình chọn là điểm đến đang được quan tâm hàng đầu châu Á, với hơn 100.000 lượt du khách đã trải nghiệm và chia sẻ trên website. 9 thành phố còn lại bao gồm New Delhi, Bangalore Ấn Độ, Kolkata, Karon Thái Lan 
Colombo, Sri Lanka, Sonner của Bali, Zerovan của Armenia, Phnom Penh của Campuchia và Huế. Giải này được đại diện tổ chức Trip Advisor trao cho thành phố Nha Trang Khánh Hòa vừa qua. Thành phố Nha Trang trải dài dọc theo bờ biển, bao quanh bằng những dãy núi cao khoảng 700 đến 900 mét ở phía tây. Nơi đây được ví như thiên đường biển đảo với nhiều vùng vịnh kín gió, thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển. Từ trên cao nhìn xuống, biển Nha Trang như một bức tranh thủy mặc sống động. Bãi biển cong vòng cung với những dải cát dài trắng mịn bên những dạng dừa và hàng dương xanh mướt. Vịnh Nha Trang được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xếp hạng di sản cấp quốc gia, từng được bình chọn là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Vịnh này hội tụ các loài động vật quý hiếm, giá trị kinh tế cao như yến xào, đồi mồi, san hô đỏ, chai ngọc môi vàng, ốc kim thôi, bảo ngư bầu dục. Hang Sơn Đòn ở tỉnh Quảng Bình, Việt Nam hiện là hang động lớn nhất thế giới. Chiều dài lòng hang lên tới gần 9 km, có cả rừng và sông ở trong hang. Mới đây, tờ Huffington Post của Mỹ đã đăng tải loạt ảnh về kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ này. Một hình ảnh so sánh giúp độc giả dễ hình dung về diện tích hang Sơn Đòn, đó là lòng hang, có thể ôm trọn một tòa nhà chọc trời cao 40 tầng. Điều đặc biệt kỳ bí của hang động này là mới chỉ cách đây vài năm thôi, nó vẫn còn được rất ít người biết tới. Chỉ một số người dân địa phương biết về hang, nhưng họ cũng chưa từng dám thử đi sâu vào lòng hang rộng lớn. Vì vậy, mức độ khổng lồ của hang Sơn Đòn vẫn luôn là một bí mật cho tới tận gần đây. Giờ đây, bên cạnh những hang động nổi tiếng thế giới như hang Mammoth ở bang Kentucky, Mỹ, hang động dài nhất thế giới, hay hang Gruvera ở bang Georgia, Mỹ, hang động sâu nhất thế giới, đã có thêm hang Sơn Đòn ở Quảng Bình, Việt Nam, hang động lớn nhất thế giới. Một người đàn ông địa phương đã từng phát hiện ra lối vào của hang hồi năm 1991. Tuy vậy, chưa có một đoàn thám hiểm nào chính thức đến để khám phá toàn bộ lòng hang. Cho tới khi một đoàn thám hiểm người Anh tới đây, hồi năm 2009, giờ đây một công ty du lịch lữ hành tại Việt Nam đang bắt đầu vận hành những tour du lịch thử nghiệm đầu tiên dành cho các du khách ưa thám hiểm hang động. Mỗi tour du lịch ở hang Sơn Đòn được dự kiến sẽ kéo dài trong 6 ngày và sẽ bắt đầu được triển khai vào năm tới. Cuộc sống của con người là một quá trình vận động không ngừng và chính sự vận động ấy tạo nên cuộc sống. Một công trình muốn đứng được phải có các cột trụ. Các cột trụ có vững, công trình mới có thể đứng vững. Cơ thể con người là một kiệt tác của tạo hóa. Không những đứng rất vững trên hai chân mà còn vận động. Hơn thế nữa còn chuyển động, chuyển động từ rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, tinh tế, đến mạnh mẽ, dẻo dai và quyết liệt. Tất cả những điều kỳ diệu đó đều nhờ vào vai trò của cuộc sống. Cuộc sống vừa là trụ cột duy nhất của cơ thể, vừa là cơ quan chứa đựng thần kinh. Cuộc sống nối liền và điều khiển các khớp xương thông qua hệ cơ bắp, dây chẳng, thần kinh và tạo nên khả năng vận động và chuyển động tuyệt vời của con người. Nhưng khi cột trụ ấy bị tổn thương khiến cho sự chuyển động của con người trở nên khó khăn hơn, khổ cực hơn, con người bắt đầu đi tìm kiếm để cứu chữa cột trụ ấy. Sự xuất hiện của một phương thức điều trị mới, không phẫu thuật, không thuốc thang bởi bàn tay kỳ diệu của các bác sĩ nước ngoài đã mở ra tỷ hy vọng mới để điều trị cuộc sống cho con người. Sài Gòn, chúng tôi đến trung tâm American Chiropractic Clinic, hay còn được gọi tắt là ACC, nơi đang điều trị cuộc sống cho rất nhiều bệnh nhân. 
người đón tiếp chúng tôi là bác sĩ Wes Brett Canberry, giám đốc của trung tâm này và cũng là người đã đưa phương pháp điều trị cuộc sống mới mẻ từ thế giới về Việt Nam. Xin chào, tôi là bác sĩ Wade Brackenberry. This is ACC. Here we do chiropractic and other types of treatment. Come with me. Let me show you what we do. Bác sĩ Wade sinh ra và lớn lên ở Indiana, Mỹ. Ông đã từng bị gãy xương sống khi chơi bóng đá. Sau nhiều lần chạy chữa khắp nơi, ông cũng bắt gặp được vị bác sĩ khiến cho cuộc đời ông thay đổi và có một niềm đam mê, ước mơ lớn với việc giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ như mình. When I was 16, I broke my back. I lived in the country. I was what the Vietnamese would call a Hailua. We didn't have a lot of good doctors in Idaho, where I was from. I had to go to California. It was a German doctor who got me better. The German doctor had studied acupuncture in Korea and China, and he studied chiropractic in America. And um, when I decided after that experience that I wanted to become a doctor, I wanted to make sure and work somewhere where I would be useful. The reason I came to Vietnam was because there were no chiropractors in Vietnam. I was practicing in Hong Kong and many very wealthy Vietnamese business people would come to Hong Kong and seek treatment. And they'd say, doctor, you should come to Vietnam and, and provide chiropractic care for the Vietnamese people because there you'd really make a difference. So I looked at China and I looked at Vietnam and looked at several other countries. And when I came to Vietnam, I really loved Vietnam. I felt like not only could I provide something that would be very useful in Vietnam, something that a lot of people needed, but I felt that I would really enjoy living in Vietnam, which I have. I've lived in Vietnam now for 11 years. I've never regretted my decision to come. It has been the most important and most meaningful thing I've ever done in my entire life. Đến Việt Nam, bác sĩ Quyết đã rất lo lắng về nhu cầu của những người dân Việt Nam đối với việc điều trị cuộc sống bằng phương pháp nắn chỉnh. Nhưng thật bất ngờ, 10 năm trước đây, điều trị khỏi hoàn toàn căn bệnh về cuộc sống là mong mỏi của người dân Việt Nam. Và bác sĩ Quyết đã quyết định ở lại và khuyến khích nhiều bác sĩ nước ngoài khác trong lĩnh vực này về Việt Nam để cùng ông giúp người Việt. When I first came to Vietnam, I wondered what would be the difficulty of being, bringing chiropractic to the Vietnamese people. What I found out was the Vietnamese people were very hungry for one thing. They wanted something that worked. They wanted something that was effective. They wanted their problem to be killed permanently. So in fact, from the day one of coming to Vietnam, I had many, many patients who wanted treatment. The challenge I had in Vietnam was to provide the level of care that would help the Vietnamese people. Many of my patients were more severe. They'd had the problems for much longer than my patients in America had. Therefore, I had to adjust our approach to treating the Vietnamese people. We had to combine therapies that normally would be used by themselves in America. We had to improve the methodologies of treating the Vietnamese people in order to get good outcomes and to get the people better effectively. That was my biggest challenge in Vietnam. However, We've gone back to America and we've brought many technologies into Vietnam and we've combined them in a way that's unique, in a way that we don't even do them in America. And we're getting very, very good results. And we've been able to overcome this difficulty. Hơn 10 năm làm việc tại Việt Nam, gắn bó với việc điều trị những căn bệnh về cuộc sống cho người Việt. Bác sĩ Quyết nhận thấy được mong mỏi của người dân xứ này. Hơn ai hết, ông nhận thấy rằng 
đa số người Việt có nhu cầu sử dụng phương pháp nắn chỉnh xương cho bốn loại bệnh chính về cuộc sống. Thoái hóa cuộc sống cổ, thoái hóa cuộc sống lưng, thoát vị đĩa đệm cổ và thoát vị đĩa đệm lưng. Đây là những căn bệnh xương khớp thông thường, không chỉ đặc thù với người dân Việt Nam, mà còn đối với các dân tộc, con người khắp Đông Nam Á. Is to attract patients who've had pain for a very long time. My average patient has had pain for five years or longer. Our mission is to provide an effective treatment that can completely cure them of this problem so that they can have a long-term enjoyment of their life. So basically, we are innovating and combining treatments from the West with treatments from the East in such a way that we can effectively cure people who have tried other treatments and have not yet been able to get over their problem. This is especially with people with this problem and with degeneration, but also with knee problems and foot problems. The mission of ACC is to provide a long-term cure for people who could not get better in any other way. Hiện nay ở Việt Nam, các bệnh viện lớn đã và đang sử dụng các máy móc hiện đại, những loại thuốc đặc trị, phẫu thuật hoặc dùng phương pháp của Đông y để điều trị căn bệnh về cuộc sống cho bệnh nhân. Nhưng đối với bác sĩ Quyết và các bác sĩ ở trung tâm điều trị cuộc sống này thì phương châm của họ là không dùng thuốc, không phẫu thuật. Họ thực sự mong muốn bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp tự nhiên nhất. Một trong những kỹ thuật đang được áp dụng là trị liệu DTS, kéo giãn giảm áp cuộc sống. DTS is a treatment that comes from America. ACC is the first clinic to actually send our doctors overseas and have them study with the people who develop the treatment methodology. Dr. Tim Galvin is the first doctor in Asia certified in America in DTS treatment and he has brought the technology to Vietnam. And let me show you what DTS treatment is. This is Dr. Tim Galvin. Dr. Tim Galvin is a specialist in DTS therapy. In fact, Dr. Tim is the first person in Asia who went back to America and certified in DTS training by the people who invented the protocols. What you're looking at here is the most effective treatment protocol out there for people suffering from chronic spinal conditions and disc issues. Okay. How are we feeling today? Okay. What we're doing here is very simple. Through a series of specific protocols with the computer on the machine, we generate a series of traction movements for the patient and what that does, it takes pressure off the damaged disc, it takes pressure off the damaged nerve area. Now what, number one, it allows, to become, it allows the patient to become pain-free immediately, but more importantly, it allows for long-term effective solutions for people with chronic back injuries though too. And that fits in our philosophy here at ACC. To have the patient become pain-free, of course, but also provide long-term solutions for people with chronic back injuries. We want the pain to be gone tomorrow, but also next year, 10 years from now, 20 years from now. We want a pain-free life for all of our patients. Bác sĩ Timothy Gallivan đã sống và làm việc tại Việt Nam trong nhiều năm. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực điều trị giảm áp cho các vấn đề đĩa đệm, cũng như là điều trị mãn tính của đĩa đệm, đau thật kinh tọa, thoát vị đĩa đệm. Đối với Tim cũng như các bác sĩ ở đây, việc điều trị chăm sóc cho những bệnh nhân không chỉ đơn giản là vì nghĩa vụ và trách nhiệm của một người thầy thuốc, mà đó còn là tình yêu của họ dành cho đất nước mà họ yêu mến. Mỗi khi gặp bệnh nhân, tư vấn, điều trị cho họ, các bác sĩ luôn quan tâm đến cảm giác của bệnh nhân. Okay, it's feeling okay still. Okay, and the pounds are up to a good level right now. Okay, good. Okay, so we want to make sure the patient is doing well. So apply a little more force to the patient. We're going to apply a little more to the patient. Okay, it's stronger for you because you're ready for it. Okay. Okay, one, two. Still good. Great. So we're doing well right now, and we can go a little stronger for him. Stretch there, but no pain. Nothing's getting worse, correct? Great. Okay. Let's go a little bit stronger for him. Đối với các bác sĩ, họ sẵn sàng và tận tình hướng dẫn bệnh nhân để hoàn thành các bước điều trị. 
day TMO allows us to do is to strengthen up chronically weakened back muscles, get the balance back so we have a short-term pain relief, long-term solutions though too. So what we're going to do now, we'll belt you up right here. We're going to put you through a series of exercise and motions to determine how far you can go first. Okay, let's belt them up. Okay, great. Now we want to find out how far he can go without pain. We're going to have him cross his arms just like this. All right, you can explain to him as you go. And I want him to flex forward as far as he can go without any pain. Stop when he has pain, though. Do you feel pain? You say yes for me. Come back up, relax there, too. Small exercises for you, isometric exercise. Please do the resistance belt. So just, no, not this, I'm going to apply this. So let's just set that up. Yeah, set that up first. So lift that up. Like I'm sticking you up. Very good. Now what I want you to do is cross both arms this way. Are you comfortable? No problems at all. Are you comfortable? What I want you to do is bring yourself, when I tell you to, go forward five times. Stop and hold for three seconds though. Okay, we'll count for it. Let's go. One, two, three, four. Come back up. I lied to motivate you. Two more to go for real. Come on down. Okay. Now we've gone through the exercise, we're going to test how you're feeling after the exercise now, okay? So let's unbelt them at this point, take your hands up in the air, undo here, you get the bottom one, make sure it doesn't snap too hard on them, very good. Okay, have you take a step to the side slowly, take a step to feel yourself in space, get used to where you are, all thumbs like this, go ahead, feeling okay? Any pain at all, better? Great, come back up. Perfect, now what that showed us is that your range of motion is improved? Yeah, great, okay, you're welcome. Nhìn những động tác tưởng như đơn giản như vậy, nhưng nếu không tập đúng cách và có sự chỉ dẫn của các bác sĩ thì lại không hề dễ để phục hồi cơ thể. So as you can see, DTS and ARM therapy are very effective in the treatment of this syndrome. And now we're going to uh, meet Dr. Eric, who's a specialist in using chiropractic to treat spinal degeneration. Hi Eric, good to see you. Dr. Eric is a specialist in chiropractic treatment and especially in the use of chiropractic in treating spinal degeneration and in the prevention of spinal degenerative disease. Okay. Okay. Bác sĩ Eric Baruri nhận bằng cử nhân khoa học về vận động học chuyên ngành tiền vật lý trị liệu tại Đại học bang San Diego và bác sĩ thần kinh cuộc sống tại Đại học Lyle Chiropractic College. Trước khi đến Việt Nam, ông đã từng làm việc ở Mỹ, Singapore và Indonesia. Mục tiêu của ông là giúp bệnh nhân có được một cuộc sống không còn đau đớn, giúp cơ thể vận động hết khả năng vốn có với sức khỏe tối ưu. So I initially came to Asia in 2010. I first started practicing in Singapore and then I moved to Indonesia and practiced. So I've been practicing overseas for the last five years. When I had heard about ACC and the good things they were doing in Vietnam, and I knew I wanted to be a part of it. So I contacted Dr. Wade, came over and saw the clinic and I was blown away how amazing it was. So I decided to move from Indonesia to Vietnam to start practicing here to help the people of Vietnam. Bác sĩ Eric thường dành thời gian để giải thích với bệnh nhân của mình trước khi thực hiện việc điều trị. Bởi lẽ với ông, bệnh nhân cần được biết về việc trần đoán bệnh là điều tối quan trọng. Bệnh nhân có thể hiểu chính xác nguyên nhân dẫn đến bệnh trạng của mình. Đây cũng là cách để sau điều trị, bệnh nhân có thể tự bảo vệ và chăm sóc cho cuộc sống, sức khỏe của bản thân, mà không cần đến bất cứ một ca phẫu thuật hay điều trị bằng thuốc thang nào. Okay. What that does is that puts stress onto the nerve like this. Okay. And that can cause pain tingling, numbness, okay? Those are all signs of spinal degeneration, okay? So what we're going to do next is we're going to take a look at your x-rays, all right? Let's go ahead and take a look right here, okay? When we look at the spine, your spine, you're facing this direction, okay? This is your lumbar spine where you're having your pain right into this area, okay? Down here, you can see where you're having your degeneration and where the nerve is getting pinched, okay? So with chiropractic, if we can stabilize your spine with the treatments and the decompression, we know that we can slow down this process of degeneration so your body can be healthy and you can live a pain-free life. That's our goal, okay? Right here. 
Khi mới tới Việt Nam, tiếp xúc và điều trị cho bệnh nhân Việt Nam, các bác sĩ dường như đều gặp chung một khó khăn duy nhất, đó là về ngôn ngữ. Vì họ muốn nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn với người bệnh để hiểu thêm về diễn biến của bệnh trạng ở bệnh nhân, để bệnh nhân hiểu tầm quan trọng của các phương pháp điều trị của họ, chứ không chỉ là thực hiện các bước điều trị bằng nắn, bằng trình. Điều trị cuộc sống bằng phương pháp tự nhiên không quá xa lạ ở Mỹ cũng như một vài nước phương Tây khác. Nhưng phương pháp này mới chỉ được áp dụng ở Việt Nam khoảng 10 năm gần đây. Kể từ khi trung tâm ACC này được thành lập, phương pháp điều trị này được khá nhiều người dân Việt Nam đón nhận và mong muốn được trải nghiệm. Trước khi mà đến đây thì tôi cái lưng của tôi rất đau đau đến nỗi mà tôi không có đi được nữa mà đi đâu phải là có người dìu chống gậy rồi đi xe lăn nhưng cuối cùng thì đến đây điều trị được chừng khoảng một tuần là tôi bắt đầu tôi đỡ dần và tôi đi được Chỉ tại các trung tâm lớn ở khu vực thành phố, các bác sĩ ở đây còn mong muốn chăm lo cho sức khỏe của nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Before I came to Vietnam, we worked in Malaysia. In Malaysia, we did many charity events. Even our first year in Vietnam, we did many charity events. Usually we join with another charity and we go to Mekong Delta, and sometimes to the highlands, and sometimes to the coast, even like Phan Thiet and places like that, um, Phang Rang. I feel very happy. I think if you are successful in life, you should do something for other people. You should always try and do something to help people out who don't have as much as you. So ACC has always tried to participate in a number of charity events since we came here. When I do a charity event and I'm able to help somebody out, I feel happy. I feel like um, it is an opportunity for me to do something good with my life. It's an opportunity for me to say thank you for the good life I have. Hôm nay, chúng tôi có dịp đến một sự kiện thể thao mà các bác sĩ của ACC đang hỗ trợ cho những vận động viên ở đây. In this event, we are providing free screening for people who have foot problems and back problems. So today, people can come and have their feet checked and see if their children have um, flat feet on chăm back. And they can also, if they have some back pain or pain in the leg, we can check that. And we can provide treatment for them right here. Nhìn lại những hình ảnh này, chúng ta có thể thấy được tâm huyết của những bác sĩ nước ngoài với công tác điều trị cuộc sống cho những người bệnh ở Việt Nam. Không phải bằng những thứ thuốc đắt tiền, những công nghệ hiện đại, mà là bằng những đôi bàn tay mang đến những phép màu cho người dân Việt Nam. Câu chuyện của những bác sĩ nước ngoài với công tác điều trị cuộc sống ở Việt Nam đã khép lại chương trình ấn tượng Việt Nam kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.